Hello friends, our channel is a quality of previous question papers. So, you can see it in the description. If you look at how you can approach it, you can see it in the latest 2023 exams. क्वेश्चन सेड थे आधा वन दिटे नंबो मर रिवर्स अप्रोच ला आधा तो ऑप्शंस लेन द पोइटे ये प्रिकेटर कांगा आदरे नम्बे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन इन्हें डक मुड़ियो अपडिंग रहते पूरे डॉक्यूमेंट ला उंगल के मोस्टली ये लामे कवर पन रमारी पात्र पो द डॉक्यूमेंटो निंगा फ्रीया डाउनलोड पनी क्ला सो � Unggul ke matte approach lain tu pakar apo, nalla ura change kerjakan nampul ke, nampu wandita anda question paper anak kerja vidya me vidya sa padu, so aden nala ini mari iru ku try puni pahinge, deh share um paninge lara ku, ini kita nampu pakar pura exam enna abdin patingi na district educational officer, romo muke mana ur posting kaha potr nangge D O abdin solok kudiya, nampu Kalvi alu alu orang orang panggil ya, dalam ayah orang orang itu mana ilat kulla, mawat orang orang kulla alu alu orang orang. So orang orang itu question paper ya online ni ada tu deh. So anda exam question paper dah, nama ipo pakai perum. So first question pakai lah. First ni apa dengan aga? Which article of the Indian Constitution anda? Development of scientific temper ada ini terdah kita kanga. So scientific temper, arvial mana nilai ada ini suruh orang lah, mana pan mai ada ini suruh lah. So adu apa tu nih? Yang dah artikel lah kurit terkang aga ini teriyo. Is simple lah, nampak terus aja. Nampak ada tu fundamental duties ya. Ada lah, nampak ada pergi cuci guna orang shortcut mari. Yaitu nampak fundamental duties ni kerja. Padu nampak ni kerja. So adu lah, nampak pati kita nak hedge. Okey, enggak hedge ada ini terdah. Nampak ada scientific temper ada ini terdah suruh orang. So, in the ABCD, what is the meaning of capital? So, you can comment on the below. So, what is the fundamental duties? If we have a problem with the RCLM, we don't have a problem with the RCLM. Later, in the emergency period, we will have a committee to the Swaran Singh. We will have a committee to the committee. We will have a recommendation to the committee. We will have a recommendation to the committee. We will have a recommendation to the committee. We will have a duties to the committee. Then, what do we say? We will have education. We will have 21A. Semua orang kum kalvi abdin kerana, ada banding ingat yang boleh, boleh parents ayer itu abdin nak, anda korang ni kelihatan nama kalvi kurang kebenda itu, nama orang kadang meja, solir pang. So kadang meja abdin kerana, kum uri meja abdin kerana, kum yang mana difference abdin pati kerana, so uri meja rights abdin kerana, anda, saya kor bishio ini, yang mana orang uri meja, saya banding ini nada kati, saya banding kete, anda wangi pen. Duty abdin kerana, yang mana abdin nak, sekarang kita di dalam kerap, nama lakukan sila duties, nama lakukan sila kadang meja kerana, anda itu, ini adalah nama saya yang abdin kerana, ada nama anda saya yang so, ini yang dua orang mereka lalu anda, nampak mereka patalo, perikka patalo, ina pun lana mana ni eredia, ni ni mandat tapoi, anak kalam, nama ader kana tiru anda peramudih, mana kadama yang nampak seria seria la abri nakar, nampak yang dua orang punishmento, anda marila kade yade, so ada English leh dila, non justiciable by law abri mangga, not enforceable by law abri mangga, nampak anda nampak mela de tini kau mudih yade, ada edad mera patalo punishment la solam mudih, nampak ari urut la. Ini niaga pandan nu, asa Indian citizen, na niaga anda, nama lor deh segi dam potang, na nama anda yeran de nikkan nu mabing erda solin danga. Recent aku dapat ingat na inda cinema theaters lala, deh deh segi dam potang, na nari apa yeran de nikkan case wandu de. Apa yo enna solan ngan judgement lant pati ingat na, ini wandu de fundamental duty dah, ini nama anda enna panam dia de. Anggalah kattaya perata mudia de, so better anda niaga part port de nipa de lala mabing erda ya solir pangga. Sering lah, so inda mari bishe ngalak de, nama lekan de, adi pade telipu wandu de, romo mukiam. So ini wandu pati Jadi nak ambat itu ni, ya lah solir pangga. So anda, semua artikel ini, nama ingat korang dulu kan? Tamil lain orang, English lain orang. So ini nih yang nala yang apa ucapkan? Sering lah A B C D, abdin solir small A B C D abdin solir. Pada nol ni tu, anda kurutur pangga. Okay, wah. So ada tu question pola. Ada tu enna abdin pati nih nak. Council of Ministers and the Cabinet. Aung la pati, ada ada. Nama mereka kuriye Cabinet Ministers and the Council of Ministers. Orde, unme ana ini enna enna abdin ada kaiter kanga. Di lalu tu pati kena kah, awal orang tu hidda arpar eh, correct arko. Adi orang tu, ini orang tu orang tu policy sa join pani frame pan ranga correct. State deputy ministers kala orang tu, ini ada orang share iri kadun potr panga, so tiga me correct ada iri ke, so answer correct. Ipo, ini orang tu 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 orang t
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம நாட்டில் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லையா நம்ம நிறைய பேருக்கு இந்த தெளிவே இருந்திருக்காது அந்த ஏதோ படத்துல காமெடி சொல்லுவாங்க இல்லையா என்ன என்ன எலெக்ஷனுக்கு நம்ம ஓட்டு போட்டோம் எம்பிக்கா எம்எல்ஏக்கா கவுன்சிலருக்கா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு நம்ம இங்கேருந்து ஓட்டு போட்டு அனுப்பக்கூடிய எல்லாரையுமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க மத்திக்கு அனுப்பணும்னாக்கா எம்எல் எம்பி அப்படிம்பாங்க இங்கே நம்ம ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு அனுப்பணும்னாக்கா எம்எல்ஏ அப்படிம்பாங்க அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன சொல்லுவோம் எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அனுப்புறோம் எம்எல்ஏ அப்படிங்கிறது என்ன மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு அனுப்புறோம் ஓகேங்களா சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்புறோம் இது பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்புறோம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி அனுப்பக்கூடிய எல்லாரையுமே வந்துட்டு இப்ப நம்மளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது வந்து இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தொகுதி வந்து கொடுத்திருப்பாங்க இத்தனை எம்பி எம்எல்ஏன்றதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா சோ இத்தனை எம்பியை நம்ம இங்க இருந்து செலக்ட் பண்ணி அனுப்புறோம் சரியா செலக்ட் பண்ணி அனுப்புறோம் எல்லாருமே அங்க போயிட்டு மினிஸ்டர் ஆயிடுறாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக மாட்டாங்க கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு அதுக்கும் நம்ம அரசாங்கம் பிரதமர் அவர்கள் வந்து மினிஸ்டர் தலைமை அமைச்சர் இல்லையா சோ அவரு அதுக்கப்புறம் என்ன கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இவங்க மொத்தவங்களா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த குழு இதெல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல இருந்தே இருக்கு அப்படியே நம்மளும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த மினிஸ்டர்ஸ்லயும் மூணு டைப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஒண்ணு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க கேபினெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழையும் கேபினெட் அப்படின்னே சொல்லலாம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ் துணை துணை அமைச்சர்கள் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் இது இவருக்கும் முக்கியமானவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ஈஸியா இருக்கும் இப்ப கேபினெட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இப்ப அரசோட முக்கிய கொள்கைகள் பாலிசி திட்டங்களை வந்து மேக் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான அமைப்பு எல்லாம் வந்துட்டு அந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கேபினெட்ல இருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் இருப்பாங்க யாரு நம்மளோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரு ஆஹ் மதிப்பிற்குரிய ராஜ்நாத் சிங் இருப்பாங்க இது வந்து பினான்ஸ் மினிஸ்டர் யாரு பினான்ஸ் மினிஸ்டர் மதிப்பிற்குரிய நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு முக்கியமான அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் ரெண்டு மூணு பேர் அங்க இருக்காங்க இல்லையா நம்ம எல்லாரையுமே வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் சோ இவங்களெல்லாம் சேர்த்தத கேபினெட் ஒவ்வொரு <laughs> அவங்களுக்கு துணை அமைச்சர்கள் இருந்திருப்பாங்க இப்ப அனுராக் தாக்கூர் இருக்கவர் அவர் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இதுக்கு முன்னாடி டெபுட்டி மினிஸ்டரா இருந்திருப்பாரு அப்புறம் மாத்தின அமைச்சரவையில அவரை வந்துட்டு மினிஸ்டராவே போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்ததுதான் வந்து மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கவுன்சில் வந்து எதுக்கு இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு தி பார்லிமெண்ட் ஓகேங்களா அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டு பொறுப்பு அங்க இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்றத்துக்கு கூட்டு பொறுப்பு வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே தான் சோ இது எல்லாமே நம்ம ஆர்டிக்கல்லயே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலுல என்னென்னலாம் இருக்கு என்னென்னலாம் அவங்க வந்து மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட டென்யூர் என்ன அப்பாயின்மெண்ட் என்ன அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி தொண்ணூத்தி ஓராவது அமெண்ட்மெண்ட்லதான் மாத்தி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தான் கேப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இப்ப நூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்க நூறு பேர்ல என்ன பண்ணணும் பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜுக்கு மேல மினிஸ்டரா இருக்க கூடாது அப்படிங்கறத சொல்லிருப்பாங்க எல்லாரையும் மினிஸ்டரா போட்டுட்டா அப்புறம் எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கரண்டா செவன்டி செவன் கிட்ட வந்துட்டு நம்மளுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இப்ப இருக்கிறாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய பதினாறாவது லோக்சபா பதினேழாவது லோக்சபால ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த மினிஸ்டர்ஸ பத்தி சொல்றது அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க சோர்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வாங்கியிருப்போம் சோ எல்லாரும் கூட கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அந்த காலத்துல அதுக்கு நம்ம சட்டமேதை அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னாக்கா எஸ் நாங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ரேங்க் சாங்கிங் ஆஃப் ஆல் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் வேர்ல்டோட பெஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து நாங்க வந்து கொள்ளை அடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற
பார்லிமெண்ட் அந்த பார்லிமெண்ட் முறை பாராளுமன்ற முறை எங்கேருந்து எடுத்திருப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா யூகே ல இருந்து எடுத்திருப்போம் பண்டமெண்டல் ரைட் யார்ட் எங்க எடுத்திருப்போம்னா யூஎஸ்ஏல இருந்து எடுத்திருப்போம் பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்பி எங்க எடுத்திருப்போம்னாக்கா அயர்லாண்ட்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் பெடரலிசம் எங்க எடுத்திருப்போம்னாக்க கனடால இருந்து எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா இது நம்ம ஸ்கூல் புக்ல டுவெல்த் புக்லயே பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஏஆர்டில இருக்கும் இல்லாட்டி இது வந்து இது ஒரு சோர்சஸ் முக்கியமானதெல்லாம் அதுல போட்டிருக்கும் நிறைய இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு முக்கியமானதா மட்டுமாச்சும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கார்பன் காப்பின்னே சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு நிறைய வந்துட்டு நம்ம வந்து எடுத்திருப்போம் சோ பாத்தீங்கன்னா பெடரல் ஸ்கீம் எமர்ஜென்சி அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஜுடிஷியரி எல்லாமே அதுல இருந்து எடுத்திருப்போம் யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏ ல இருந்து பண்டமெண்டல் ரைட் பிரியாம்பில் எலக்ட்ரல் காலேஜ் நிறைய விஷயம் ஜுடிஷியல் ரிவியூ எல்லாமே அங்கே இருந்தா எடுத்திருப்போம் இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்க கனடால இருந்து என்ன எடுத்திருப்போம் ஆஸ்திரேலியா இருந்து என்ன எடுத்திருப்போம் பிரிட்டிஷ் நம்மளுக்கு அவங்க எல்லாத்துலயும் முன்னோடி இல்லையா அதனால அவங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ரிட் எடுத்திருப்போம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்திருப்போம் அயர்லாண்ட்ல இருந்து டிபிஎஸ்பி எடுத்திருப்போம் ஆஸ்திரேலியில இருந்து கன்கரன் லிஸ்ட் மெயினா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும் பிரெஞ்சு நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான முன்னோடிகள் வந்து நிறைய புரட்சி பண்ணவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் ஒண்ணு அதுக்கப்புறமா யூஎஸ்எஸ்ஆர் இவங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய எடுத்திருப்போம் ஏன்னா இவங்க இந்த சோசியலிசம் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண கண்ட்ரிஸ் இவங்க எல்லாம் யூஎஸ்எஸ்ஆர்னா என்னது யூஎஸ்எஸ்ஆர்னா சோவியத் ரஷ்யான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஒரு அசோசியேஷனா எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்தாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய யுக்ரைன் போலாண்ட் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு அமைப்பா இருந்திருப்பாங்க அப்புறம் அது பிரிஞ்சிருக்கும் சோ அதனால அப்ப எடுத்ததுனால அது யூஎஸ்எஸ்ஆர் மோ இப்ப அது வந்து ரஷ்யான் ஆயிடுச்சு இல்லையா சோ இதுல இருந்தெல்லாம் முக்கியமானதா எடுத்திருப்போம் முக்கியமான இந்த சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன எடுத்திருப்போம் ரிபப்ளிக் லிபர்டி இந்த மாதிரி விஷயம் அப்புறம் ஜெர்மனில இருந்து நான் ஆல்ரெடி இதை எடுத்தேன் ஒரு கிளாஸ்ல எமர்ஜென்சி பவர் ஹிட்லர் ஞாபகம் சொன்னேன்ல இதுக்கு பேர் வந்து வேமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜப்பான்ல இருந்து ரஷ்யால இருந்து இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருந்து எடுத்திருப்போம் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் நம்ம புக்ல வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு பத்து பன்னெண்டு கண்ட்ரி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுதான் அவங்க வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங்லயும் இதுலயும் வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா அதை நம்ம நல்லா திரும்பி திரும்பி படிக்க படிக்க நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடிப்படை கடமை இப்பதான் சொன்னோம் இல்லையா ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர்ல எவ்வளவு ரிப்பீட் ஆகுதுன்றத பாருங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னாக்க ஹார்மனி அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் காமன் பிரதர்வு நம்மள வந்து பொதுவா வந்துட்டு மொழி மதம் இதெல்லாம் இல்லாம எல்லாரையும் வந்து நம்ம நம்ம ஸ்கூல்ல கூட என்ன சொல்லுவோம் காலைல போன பிளட்ஜ் வாசிப்போமா ஆல் ஆஃப் மை இண்டியன்ஸ் ஆர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அந்த இதை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் சயின்டிபிக் டெம்பர் அப்ப ரெண்டுமே கரெக்டா தான் இருக்கு சோ ரெண்டுமே சரி இதுக்கான மே இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம மேலே கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா சோ ஒரு தடவை நம்ம எல்லாத்தையும் திருப்பி பாத்துக்கணும் அதை நம்ம ரிப்பீட்னு போட்டிருப்போம் சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கான்ஸ்டியூஷனோட சுப்ரீமசி வந்து எதுல தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரியில தெரியுது பார்லிமெண்ட்ல தெரியாது இதுலயும் தெரியாது கோவிட் பில்லர்ஸ் இதுலயுமே தெரியாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம யார சொன்னோம் கான்ஸ்டியூஷனோட பாதுகாவல கார்டியன் யார சொல்றோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டை தான் சொல்றோம் இல்லையா சோ அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்னவா இருக்கணும் தன்னிச்சையா செயல்படணும் தன்னிச்சையான நீதித்துறை ஓகேங்களா சுதந்திரமான நீதித்துறையா இருக்கணும் யாரோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்க கூடாது ஆட்சியாளர்கள் அந்த மாதிரி இவங்களே இன்ஃபுளுயன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம கரெக்டா அவங்க செயல்படணும் சோ அந்த மாதிரி செயல்படுறோம்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு சாவரின் அமைப்பா இருப்போம் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் சேர்ந்து இறையாண்மையா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ அதனாலதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்க இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அப்படிங்கறத சொல்றோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க என்னன்னாக்க ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது யார் சொன்னதுன்னு இது வந்துட்டு நிறைய இந்த மாதிரி கேக்குறாங்க நம்மளுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குமான்றது கஷ்டம்தான் ஆனா நம்மளோட முக்கியமான நபர்களான அம்பேத்கர் ஏன்னா அவர் தான் நம்மளுக்கே இதை கொடுத்தது இல்லையா சோ அதனால அவரோடது முக்கியமானதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் சில அதுல இருந்தக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அல்லாடி கிருஷ்ணசுவாமி இருந்திருப்பாரு அவரு சிலது சொல்லியிருப்பாரு அப்புறம் ஃபாரினா இருக்கக்கூடிய அர்னஸ் பாகர் அவர் சொல்லியிருப்பாரு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி முக்கியமான இதெல்லாம் இருந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்க
நம்ம என்ன பண்றோம் செயல்படுத்துறது யார்கிட்ட அப்படின்னாக்கா அந்த மினிஸ்டர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கு இப்பதான் சொன்னோம் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னாலே என்ன கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூட்டு பொறுப்பு அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பாராளுமன்றத்தோட முக்கியமான பொறுப்பு யார்கிட்ட தான் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கு அந்த மினிஸ்டர்ல ஒரு ஹெட் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தான் யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் சோ அதனால கண்டிப்பா இவங்க தான் வருவாங்க பிரசிடென்ட் வந்து அவர் என்ன சொல்லுவோம் நாமினேட்டிவ் ஹெட் நாமினல் ஹெட் தானே சொல்லுவோம் நாமினல் ஹெட்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் சரிங்களா பெயரளவு தலைவர் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா உண்மையான அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா பார்லிமெண்ட் கிட்டயும் இவங்க கிட்டயும் தான் இருக்கு அதனால கண்டிப்பா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ன்றது தான் இதுக்கு சரியானதாக இருக்கும் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இந்த பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிறதே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க பிரசிடென்ட் லோக்சபா ராஜ்யசபா எல்லாம் சேர்ந்ததுதான்ப்பா பார்லிமெண்ட் தனியா பார்லிமெண்ட் கிடையாது இதுல இருக்கக்கூடிய இதுல யாரு இருப்பா இது வந்து மக்களவைன்னு சொல்லுவோம் இது என்ன சொல்லுவோம் தமிழா மாநிலங்களவைன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது இது இதுல யார் இருப்பாங்க அப்படின்னாக்க மேலவை கீழவைன்னு சொல்லுவோம் இது மேலவை இது கீழவைன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து குடியரசுத் தலைவர் சொல்லுவோம் இதுல மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்களும் இருப்பாங்க நாமினேட்டட் ஓகேங்களா நாமினேட் பண்ண செய்யப்பட்டவங்களும் இருப்பாங்க சோ இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் என்ன பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கறது சொல்றோம் பார்லிமெண்ட்ங்கிறது தனி கிடையாது இல்லையா சோ எல்லாம் சேர்ந்த அமைப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரின்சிபல்ஸ் சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல் காந்தியன் பிரின்சிபல் நம்ம இது சொன்னோம் டிபிஎஸ்பிய வந்து தனியா பிரிச்சிருந்தா கூட நம்ம டிபிஎஸ்பின்னு ஒட்டுக்காத படிப்போம் கான்ஸ்டியூஷன்ல படிக்கிறப்போ ஆனா வந்து அத ஒரு நம்மளோட புரிதலுக்காகவும் இதுக்காகவும் மூணு விதமா சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டியூஷன்ல போனா அப்படி இருக்காது பட் வந்து மூணு லெவலா அதை பிரிச்சிருப்பாங்க ஒண்ணு வந்துட்டு சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல் காந்தியன் பிரின்சிபல் லிபரல் தாராளவாத கொள்கை காந்திய கொள்கைகள் பொது உடைமை கொள்கைகள் அப்படின்பாங்க ஒண்ணும் இல்ல காந்தி என்ன சொல்லியிருப்பாரு எப்போதுமே கிராமங்கள் அடித்தட்டு மக்கள் அதெல்லாம் பத்தி தான் அவர் பேசுவார் இல்லையா அதனால அது சம்பந்தப்பட்டது எல்லாத்தையுமே காந்திய கொள்கைம்போ சோசியலிஸ்ட் அப்படின்னா சமூகம் சார்ந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா கொடுக்கறது ஈக்குவாலிட்டியா என்னென்ன பண்றோமோ அதெல்லாம் வரும் லிபரல் அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள்ல எல்லாரும் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பண்றத லிபரல் அப்படின்போ சோ இதுபடி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க என்ன வரும்னாக்க ஈக்குவல் நான் சொன்னேல ஈக்குவாலிட்டி வந்துட்டாலே சோசியலிஸ்டா போயிடும் காந்தியன் அப்படின்னாக்க என்ன வந்துரும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் வருது அவங்களை வந்துட்டு அஹ் அவங்கள வந்து எல்லாத்தையும் முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிறது லிபரல் அப்படின்னாக்க என்ன வருது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு எல்லாருக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் எல்லா சட்டங்களும் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்க இதெல்லாம் லேட்டரா கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்வரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கணும் நம்ம வந்து நாட்டை பாதுகாக்கணும் நம்ம சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருப்போம் இதெல்லாம் தான் சோ இது டிபிஎஸ்பிய தெளிவா தெரிஞ்சிருந்தோம்னா இதை வந்து நம்ம படிச்சிட முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஆஹ் இது யார் யாரு என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்க எந்த ஆர்டிக்கல் அப்படின்றத பாத்துக்கலாம் ஹார்ட் அண்ட் சோல் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னாக்க அம்பேத்கர் தான் சொல்லியிருந்திருப்பாரு அது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இதுல தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா இங்க இருக்கா தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா இது என்னது நம்மளோட அரசியலமைப்பு தீர்வுகள் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ப்ரொடெக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் ஃபார் அஃபென்சஸ் குற்றங்களுக்கான தண்டனை தொடர்பான பாதுகாப்பு உங்களை எல்லா குற்றத்திலையும் அரசு பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல நம்மளுக்குன்னு சில பாதுகாப்புகள்லாம் இருக்கு அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் இதுல இருக்கும் இருபத்தி இருபதுல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ப்ரொஹிபிஷன் ஆன் ஹியூமன் டிராபிக்கிங் போர்ஸ் லேபர்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் சோ இது மூணுமே இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுல இது ரெண்டும் இருக்கும் அதாவது ஹியூமன் டிராபிக்கிங் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இதுல இருக்கும் அப்ப வந்து இது இருபத்தி மூணு இது இருபத்தி நாலு சோ இதெல்லாம் எங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னாக்க அகெயின் வந்து இது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இது யார் சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட் தான் இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம் எக்கச்சக்கமா அது இல்லாம பி ஆர் அம்பேத்கர் வந்து இது நம்மளோட கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல இருந்தா நம்ம எடுத்துருந்தோம் பி ஆர் அம்பேத்கர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு நிறைய சொல்லியிருக்காரு நான் ஒரு நாலஞ்சு மட்டும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் என்ன அப்படின்னாக்க கான்ஸ்டியூஷனல் மொராலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு சென்டிமெண்ட் அது இதை வந்துட்டு கல்டிவேட் பண்ண முடியும் இதை வந்து கல்டிவேட் நம்ம பண்ணணும் எல்லாருக்கும் அதை வந்து விதைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இது ஒரு கொஸ்டினாவே கேட்டிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினாவே கேட்டிருந
பல மடங்கா பெருக முடியுமாங்க கரெக்ட் தானே இன்னைய அளவுக்கு நம்ம அவரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மகாத்மா காந்தி அவங்க நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமானதெல்லாம் நீங்க இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் அத படிச்சு பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்ல இப்ப காந்தினா அவரோட ஐடியாலஜி என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அம்பேத்கர்னா என்ன ஐடியாலஜி நம்மளுக்கு தெரியும் சோ அது ரிலேட்டடா இருந்ததுன்னா ஓரளவு நம்ம வந்து காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி போட முடியும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு கான்செப்சுவல் இது லூரலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பன்முகத்தன்மை அப்படிங்கிறது இந்தியாவோட என்ன அப்படின்னாக்க கல்ச்சர் கரெக்டா ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரா வேற்றுமையிலும் ஒற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன அவரோட புக்ல சொல்லியிருப்பாரு அந்த அளவுக்கு நிறைய எதுல ஜயோ ஜியோகிராபிக்கல்ல வேற இருக்கும் சரிங்களா கிளைமேட்ல வேற இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு கல்ச்சர்ல வேற இருக்கும் லாங்குவேஜ்ல வேற இருக்கும் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ல வேற இருக்கும் எல்லாத்துலயுமே நம்ம வேற எல்லாம் சேர்ந்து அட் எண்ட் ஆஃப் டே நம்ம என்ன இந்தியன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஒருமைப்பாடு வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் சோ அந்த ஒருமைப்பாடு வந்து எதை சொல்லுது கல்ச்சரை தான் சொல்லுது இல்லையா சோ அதனால புளூரலிசம் அப்படிங்கிறது கல்ச்சர் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆஹ் இதுல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா திருப்பியும் இதே தான் எத்தனை தடவை கேட்டிருக்காங்க பாருங்க எல்லா எக்ஸாம்லயும் கேட்டிருக்காங்க ஆஹ் ஹைபேஸ் கார்பஸ்னா என்ன ஷெரி ஷெரினா என்ன மேண்டபிஸ்னா என்ன ப்ரோஹிபிஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுல என்னென்ன எல்லாம் கரெக்டா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டு கமாண்ட் இல்ல இது இது வந்து மேண்டமஸ் மேண்டமஸ் தான் டு கமாண்ட் கட்டளை உறுத்துறது ஓகேங்களா செயல் உறுத்துறது கட்டளை படுத்துறது டு கமாண்ட் அப்படிம்பாங்க சரி சரி அப்படின்னாக்க நெறிமுறை உறுத்துறது நெறிமுறை அப்படிங்கிறது டூ சர்டிஃபை இது கரெக்டா இருக்கு அடுத்து வந்து மேண்டமஸ்னா இது ரெண்டும் மாறி இருக்கு பிரிங் த பாடி ஆஃப் நம்ம சொன்னால ஜெய் பீம் படம் எல்லாம் சொல்லி சொன்ன போன கிளாஸ்ல சோ இது வந்து மாறி இருக்கு இது ரெண்டும் கரெக்டா இருக்கு சோ இதை திருப்பி திருப்பி கேக்குறாங்க நம்ம வந்து நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரியாம்பிள் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஐடென்டி கார்டுன்னு யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்க இது நான் ஒரு ஷார்ட் கட்டாவே வச்சிருப்பேன் ஐடி கார்டு வந்து நம்ம எங்க போட்டுட்டு போவோம் பள்ளியில தான் போட்டுட்டு போவோம் இல்லையா பள்ளி தமிழ்ல பள்ளி சொல்லக்கூடிய ஸ்கூல் அந்த பள்ளி பல்கி வாலா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஷார்ட்டா ஞாபகிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அதை எடுத்து வந்திருக்கோம் நம்ம லட்சுமிகாந்த்ல இருக்கும் இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தமிழ் மீடியத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது இது அல்லாடி கிருஷ்ணசுவாமி இருக்காங்க இல்லையா அவர் சி கான்ஸ்டியூஷன் மெம்பர் அவரும் சோ அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னாக்க இதை வந்து நாங்க இவ்வளவு நாள் என்ன கனவு கண்டமோ அதை தான்ப்பா எழுதியிருக்கிறோம் எங்களோட கனவு அப்படிங்கறத அவர் சொல்லியிருப்பாரு கே எம் முன்ஷி என்ன சொல்லியிருப்பாருனாக்கா ஹாரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாரு நாங்க வந்து ஜாதகம் நம்ம இந்த சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக்கோட ஒரு ஜாதகமா இது இருக்கும் விச் மீன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க பிரியாம்பல பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா தாக்கூர் தாஸ் பார்கவா என்ன சொல்லியிருப்பாருனாக்கா ஜுவல் செட்டு இல்ல நீங்க அளக்கக்கூடிய அளவு கோல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஜுவல் செட்டு இல்லாட்டி அளக்கக்கூடிய அளவு கோல் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்னஸ் பார்கர் கீ நோட் அப்படின்னு இதெல்லாம் பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ல கேட்டு 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 சலசை போயிட்டாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க சிட்டிசன்ஷிப் வந்துட்டு எந்தெந்த சிட்டிசன்ஷிப் எல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கவே முடியாது அப்படிங்கறத வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க எந்த கேஸ்ல நிறைய கேசஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த சீரீஸ் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் நிறைய கேசஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்ராஹிம் வசீர் வெசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பாம்பே கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள ஜஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிதான் இது இது என்ன இது என்ன இது என்ன சும்மா நீங்க போய் போட்டு என்னன்னன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சிலது கிடைக்குது சிலது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது நான் கிடைச்சதுக்கு பார்த்து வச்சிருந்திருப்பேன் இது வந்துட்டு பஞ்சாப் கேஸ் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட பிரெஸ் ஃப்ரீடம் சம்திங் அந்த மாதிரி இருந்தது சோ ஒவ்வொன்னும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அப்படிம்பாங்க நீதித்துறையோட செயல்பாடு நீதி புறநாயப்புல வந்து வருமா அப்படிங்கிற ஜுடிஷியல் ரிவ்யூல வருமா அந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே கரெக்டா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ஒரே நிமிஷம் இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஒண்ணு வந்து ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்லிஷ்ட் பை லா அடுத்து வந்து ப்ராசஸ் டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பேர்ல இருக்கு பாருங்களேன் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்லிஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக
நம்மளுக்கு என்ன தேவை கோர்ட்டுக்கு அதுக்கான ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவை அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா ஏன்னா அதுதான் ப்ரொசீஜர் அதை பார்த்து தான் அவங்க வந்து தண்டனை கொடுக்க முடியும் ஒரு நீதிபதிக்கு வந்து மேபி அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த விக்டிமைஸ் அதாவது அக்யூஸ் பண்ணியிருக்க நபர் வந்துட்டு ஒரு இது நல்லவரை அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட அவருக்கு எதிராக இருந்தது அப்படின்னாக்க அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளோட இது அப்படிதான் ஆனால் இந்த டியூ ப்ராசஸ்ன்றது அந்த மாதிரி இல்லை அதையும் பார்க்கணும் பிளஸ் வந்துட்டு ஒரு தனிப்பட்ட மனிதரோட பர்சனல் லயபிலிட்டி அவரோட லிபர்ட்டி சுதந்திரம் அதெல்லாமும் நம்ம பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ அதில் ஒன்னாவது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளோட இந்த ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிட் ஆக்டிவிசம் சொல்லக்கூடியது யுஎஸ்ஏல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஸோ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனாலும் என்ன ஒண்ணு இல்ல ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னாக்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்துட்டு நம்ம போயிட்டு ஒரு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல இப்ப ஒரு சாதாரண கோர்ட்லயோ அதுலயோ வந்து கேஸ் நடக்குது அதை போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அதோட முடியாது போய் அப்பீல் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அப்பீலே பண்ணாடி கூட சில இடங்கள் எல்லாம் ஜூம் மோட்டோவா சுப்ரீம் கோர்ட்டே என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கேஸை எடுத்து இல்லப்பா நீங்க பண்ணது தப்பு இந்த ஜட்மெண்ட் தப்பு இதை சரி பண்ணணும் இல்ல நீங்க கொடுத்தது கரெக்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அதுதான் சொல்லுவாங்க அவங்க ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு அமைப்போ இல்ல ஒரு கோர்ட்டோட எடுத்து சொல்லலாம் இல்ல அவங்களோட கேஸையே திருப்பி சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க பழைய கேசஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரியாம்பில் வந்து நாட் அ பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா கேசவனந்த பாரதி கேஸ்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இல்ல நாங்க சொன்னது தப்பு நாங்களே எங்களோட ரிவ்யூ பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ஒரு பார்ட் தான் அப்படின்னு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சோ இது வந்து மூணு விதமா ரிவ்யூ இருக்கும் என்னன்னாக்க நம்ம லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆக்ஷன் அதாவது ஸ்டேட் அசம்பிளிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அவங்க சொன்னதை வந்து ரிவ்யூ பண்றது இல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்ஷன் நிர்வாகம் சார்ந்த ஏதோ ஒரு அமைப்போ ஆர்கனைசேஷனோ இப்ப வந்து ஒரு நித்தி ஆயோக்கோ அந்த மாதிரி யாரோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து மாத்துறது அது இவங்களோட ஓன் டிசிஷன் இதெல்லாம் மாத்துறது இதெல்லாம் எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி டூ டூ டுவெண்டி சிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாலஜி தான் இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது இதை நம்ம ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரொசீஜர் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி அதாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் என்ன இதுல என்ன கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் போர் மட்டும்தான் கரெக்டா இருக்கு இதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மணி பில் ரெப்ரஸன்ட் த வில் ஆஃப் த பீப்புள் மணி பில்லுங்கிறது பேர்லயே இருக்கு இல்லையா பண மசோதா தமிழ்ல பண மசோதா இல்லையா மணி பில்லுங்கிறது நம்ம பினான்சியல் ரீசனுக்காக நிதிக்காக நம்ம வந்து கொண்டு வரக்கூடியது தான் நிதி சார்ந்த விஷயங்களுக்காக ஒரு திட்டம் கொண்டு வர போறோம் எனக்கு அது ஒரு ஆயிரம் கோடி வேணும் இதுக்கு ஒரு ஐநூறு கோடி வேணும்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இல்லையா சோ அதெல்லாம் தான் மணி பில்லுல வரும் சோ கண்டிப்பா அது வந்து மக்களோட விருப்பத்துக்காக வராது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் இஸ் நாட் அ சப்ஜெக்ட் டு ரிவியூ ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அந்த சட்டம் வந்துட்டு மர ஆய்வுக்கு உட்பட்டது அல்லன்றாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது பார்லிமெண்டே போட்டா கூட அதை என்ன பண்ணலாம் மர ஆய்வு செய்ய முடியும் சோ இதுவும் வந்துட்டு தப்பான ஒண்ணு தான் சோ இது ரெண்டும் தான் கரெக்டா இருக்கும் சோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிறதுல என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னாக்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மேக்கிங் லா சட்டமன்றத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பார்லிமெண்ட் என்னெல்லாம் பண்றாங்க சட்டம் ஏற்றுறாங்க கரெக்டுங்களா எங்கெங்கெல்லாம் என்ன தேவைன்றது சட்டம் ஏற்றுறாங்க பாலிசி வேணுமா மக்களுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து பாலிசியை வந்து வகுக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து பட்ஜெட் போடுறாங்க எலக்ட்ரல் அதாவது எலெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயம் பண்றாங்க யாரையாவது எடுக்கணுமா ரிமூவ் பண்ணணுமா பிரசிடென்ட் இல்லைன்னா வந்து ஸ்பீக்கரு அந்த மாதிரி ஏதாவது ரிமூவல் பண்ணணுமா அவங்கள பண்றாங்க ஏதாவது திருத்த சட்டம் கொண்டு வரணுமா அமெண்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்கு பார்லிமெண்ட் சும்மா இல்ல ஒவ்வொரு பட்ஜெட் செஷனும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செஷன் நடக்கிறப்பையும் அதற்கான வேலைகள்ன்னு தனியா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் தான் அதோட பவர்ஸ் நம்ம வந்து படிப்போம் இதெல்லாம் தெளிவா வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ராஜ்யசபால எவ்வளவு நாள்ல மணி பில்ல வந்து டிலே பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் பதினாலு நாள் ஃபர்ஸ்ட் மணி பில்லோட இதை வந்து பாத்துக்கோங்களேன் மணி பில்லுங்கிறது ஆர்டிகல் நூத்தி பத்துல கொடுப்பாங்க நான் நிறைய நியூஸ் படிக்கிறப்ப கேட்டுப்பான் அந்த விதி நூத்தி பத்தின் கீழ் இதை வந்து பிரதமர் இந்த அமைச்சர்
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாரு பிரசிடென்ட் வந்து அதுக்கு கையெழுத்து போட்டுருவாரு அசன்ட் போட்டுருவாரு பிரசிடென்ட் வந்து அசன்ட் போட்டுருவாரு இதான் மணிபில்லோட அந்த அந்த சுழற்சி சைக்கிள்னு சொல்லக்கூடியது சோ இதுல வந்துட்டு அவங்களால ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கவே முடியாது சரிங்களா இந்த மணி பில்லுங்கிறது எங்கேருந்து எடுப்பாங்க எங்கேருந்து அந்த பணம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய டாக்ஸ் கட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைன் கட்டுறோம் நிறைய விஷயங்கள் அரசாங்கத்துக்கு நம்ம ரெவென்யூ வாங்க கொடுக்குறோம் இல்லையா சோ அது எல்லாம் எங்க போகும் கன்சால்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிம்பாங்க சரிங்களா தொகுப்பு நிதி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க தொகுப்பு நிதிக்கு வந்து அது போகும் அந்த தொகுப்பு நிதியில இருந்து நீங்க பணத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னாக்க பிரசிடென்ட் கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கணும் அந்த ஒப்புதல் தான் என்ன பில்லு மணி பில் அப்படிம்பாங்க பில்ல ரெண்டா பிரிப்பாங்க ஒண்ணு மணி பில் இன்னொன்னு வந்து நார்மல் பில் அப்படிம்பாங்க இதுதான் டிஃபரன்ஸ் மத்த விஷயங்களுக்காக பண்றது நார்மல் பில் இந்த மாதிரி பணம் சார்ந்து பண்ணக்கூடியது எல்லாமே மணி பில்லா வந்துட்டு இருக்கும் இது சீக்கிரமா பாஸ் பண்ணிடுவாங்க லேட் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ராஜ்யசபால இதை நிறுத்தி வைக்க முடியாது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க நாவல் ஃபியூச்சர்னு அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா சோ எதுனால அத வந்துட்டு எப்படி எல்லாம் இது சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறத கேக்குறாங்க ஏன்னா இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே என்ன நேச்சர் ஆஃப் ஜென்ரல் செலக்ஷன் ஆர் கைடன்ஸ் டு த ஸ்டேட் நாட்டுக்கு என்ன அது வழிகாட்டியா இருக்கு கைட் லைன்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஆல்ரெடி சோ அதே மாதிரிதான் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்க இது வந்து யூனியன் இல்ல வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு பாலிசி மேக் பண்றப்போ இதை கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பட் இதை வந்து யாருமே வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது நம்மளுக்கே அது தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா இதை அவங்க மனசுல வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் சோ அதனால இது ரெண்டுமே கண்டு இது வந்து வேற எந்த நாட்டுலயுமே இல்ல இங்க மட்டும்தான் இருக்குங்கிறதுனாலதான் இது வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு சிறப்பு தன்மை வாய்ந்தது அப்படிங்கறத நம்மளோட சட்டம் எதை சொல்லி இருந்திருப்பாரு அப்பவே அடுத்து பிப்டீன்த் பினான்ஸ் கமிஷன் இது நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் சோ என்கே சிங் நம்ம எல்லா வீடியோஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இது வந்து வந்திருக்கும் சோ கண்டிப்பா நம்ம இந்த அமைப்போட ஆர்டிக்கல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதோட சேர்மன் யாரு என்ன ஏது எல்லாமே நம்ம வந்து டீடைல்டா தெரிஞ்சிருக்கணும் இதோட இதெல்லாம் வேணும்னா நீங்க பழைய வீடியோஸ்லயே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் போய் பாக்கலாம் நீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இப்பதான் பார்த்தோம் எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட்ல கட்டாய கல்வி கம்பல்சரி எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராங்க எங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ டுவெண்டி ஒன் ஏ பிரிவு இருபத்தி ஒண்ணு ஏல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு எல்லாம் இது சம்பந்தமானது இல்ல பி சீன் எல்லாம் இல்ல இதுல அதை வச்சே நம்ம ஆப்ஷன் வந்து போட்டுற முடியும் இருபத்தி ஒண்ணு ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க இந்திய நாட்டுல பிறந்த ஆறுல இருந்து பதினாறு வயசுக்குள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கட்டாயமா கல்வி கொடுக்கப்படணும் இது யாரோட கடமை பேரண்ட்ஸோட கடமை அந்த அரசோட கடமை அதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம வழியோ நம்ம வந்து கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது டிபிஎஸ்பிலையும் ஒரு தடவை வந்து வலியுறுத்தி இருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு எடுத்தது இது இன்னுமா கேக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் திருப்பி திருப்பி எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் கேட்டுட்டே இருக்காங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி பிளஸ் ஆர்டிகல் த்ரீ ஐ மீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க அபாலிஷ் பண்ணிருப்பாங்க இந்திய வரலாற்றுலயே முதல் முறையா முக்கியமா அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ கொடுத்து இது வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி ஒரு இந்தியாக்குள்ளேயே இருந்தா கூட அது ஒரு தனி நாடு மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்குன்னு தனியா தேசிய கொடி இருந்தது அவங்க சட்டசபையில எந்த வந்து இங்கேருந்து நம்ம இந்தியாக்குன்னு ஒரு பாலிசி போடுறோம் ஒரு வந்து சட்டம் போடுறோம் அப்படின்னாக்க அவங்க முடிவு பண்ணா மட்டும்தான் அதை வந்து அவங்களால கண்டிப்பா அஹ் ஓகே பண்ணா மட்டும்தான் உள்ள கொண்டு போக முடியும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கொடுத்துடணும் இது எப்பனாக்க நம்மளுக்கு தெரியும் இல்ல ஐஎன்எம்ல படிச்சிருப்போம் நேரு அவர்கள் இருந்தப்பயே என்ன பண்ணிருப்பாங்க ராஜா ஹரி சிங் அவர் டைம்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஐஓஏ அப்படின்னு சொல்லி அதிகாரம் எதெல்லாம் வந்து அவங்க வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் அவங்க அசம்பிளி வந்து எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் டொமிசைல்னு ஒரு வார்த்தை இங்கதான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க நீங்க ஜம்மு காஷ்மீர்ல போலாம் டூரிசம் எல்லாம் போலாம் அங்க போய் ஒரு லேண்ட் வாங்கணும் அங்கேயே நீங்க வந்து வசிக்கணும் அப்படின்னாக்க நீங்க அதுக்கெல்லாம் பெர்மிஷன் வாங்கணும் அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்களுக்கு
நம்மளுக்கு எப்படியோ அதே மாதிரிதான் ஜம்மு காஷ்மீர் இன்னைக்கு நம்ம போய் அங்க தங்கறதுதான் தங்கலாம் எல்லாமே பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு எல்லாம் மத்த ஊருக்கு எல்லாம் என்ன சட்டமோ அதே மாதிரி சட்டம் தான் அங்கேயும் இருக்கு இதுவும் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அடிக்கடியே வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால இன்னமும் பிரச்சனை போயிட்டே இருக்கிறதுனால கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரிசர்வேஷன் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் சோ இதுவும் அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி அதுக்கு கீழே வந்துட்டு நம்ம அவங்களோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா ரிசர்வேஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தெளிவா கான்ஸ்டியூஷன்லயே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் நிறைய நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால நான் ஆஹ் இதை நெக்ஸ்ட் போயிடுறேன் இப்போ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் அந்த ஆர்டிகல் தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றது எந்தெந்த முறையில எல்லாம் இது வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அதாவது மக்கள் நலன் விரும்பக்கூடிய ஒரு அரசு அப்படின்னாக்க என்னெல்லாம் அவங்க வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து என்ன பண்ணும் எல்லாருக்கும் மினிமம் மார்க்கெட் வேல்யூக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு மினிமம் இன்கம் வரணும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் அவங்க வந்துட்டு அந்த சோசியல் எந்த இன்செக்யூரிட்டியும் பாதுகாப்பு பாதுகாப்போட அவங்க வந்து அங்க வாழணும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட அந்த பெஸ்ட் அவைலபிள் எல்லா சர்வீஸும் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே சரியா தான் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் எங்க சொல்லியிருப்பாங்க டிபி எஸ்பி ல சொல்லிருப்பாங்க டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் சோ அதுல வந்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம அரசோட கடமையா சொல்லியிருப்பாங்க அரசுனா எல்லா அரசுக்குமே இது வந்து பொருந்தும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் இதுக்கு முன்னாடியே திருப்பி வந்துச்சு இது ரிப்பீட் ஆயிருக்குது சோ வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு திருப்பி திருப்பி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இது இது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இது மட்டும் டிபிஎஸ்பி சோ வந்துட்டு நம்ம அந்த தெளிவு வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்பதான் இதெல்லாம் ஈஸியா நம்ம மார்க் வாங்க முடியும் மிஸ் பண்ணாம வாங்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் தான் மேல கேட்ட அந்த ஸ்கெடியூல் டிரைப்ஸ் ஸ்கெடியூல் காஸ்டுக்கான கமிஷன்ஸ் ஓகேங்களா இதுக்கு கீழே தான் நம்மளுக்கு மண்டல் கமிஷன் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி திருப்பி இருக்கக்கூடிய அதர் எல்லா கமிஷன்ஸ் அவங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க இதுல மூணு மட்டும் தப்பா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் கிடையாது அதுக்கு ஆஹ் வேற ஆர்டிகல் வந்து வந்திருக்கும் சோ அதனாலதான் இங்க நம்ம எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் சோ த்ரீ தேர்ட்டி ஒன்ங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கிலோ இண்டியனுக்காக உள்ளது ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டிக்காக உள்ளது இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒண்ணு பார்ட் சிக்ஸ்டீன்ல வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா பார்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இத பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிப்டீன் கிளாஸ் போர் வந்துட்டு எதை பத்தி பேசியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிப்டீன்ங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஆஹ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுங்கிறது என்ன பதினஞ்சு என்னது யாரையும் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாருமே எது ரிலீஜியன் ரேஸு காஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து அவங்கள டிஸ்கிரிமினேஷன் யாரையுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன்ல நாலாவது கிளாஸா இது எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நாலாவது கிளாஸா இதை சேர்த்திருப்பாங்க லேட்டரா தான் சேர்த்திருப்பாங்க சோசியலி எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டு சமூகத்திலையும் கல்வி ரீதியா பின்தங்கினவங்களுக்கு அப்படின்றத இதுல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சோ இதோட இன்னொரு ஒரு கிளாஸா தான் லேட்டரா இடபிள்யூஎஸ் கூட சேர்த்திருப்பாங்க பிப்டீன் கிளாஸ் சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு ஆட் எல்லாம் வந்து இதுல பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ல என்ன வருதோ நான் கண்டிப்பா இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் சோ வந்துட்டு பார்ட்ஸ் என்ன பகுதிகள் என்ன அட்டவணை என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து எந்தெந்த ஆர்டிகல் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நல்லா ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டுமே யூஸ் ஆகும் எஸ்பெஷலி இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப இவை யூஸ் ஆகும் இது வந்து குரூப் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளவு தூரம் நம்ம படிச்சிருந்தாலும் ஒரு நாலேஜ யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியுங்கிற அளவுக்கு இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து கீழே கேட்கலாம் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சீரீஸ் வந்து உங்களோட சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஃபர்தரா கொண்டு போக முடியும் சோ இன்னும் ஒரு வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம்